ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಅಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತೆಯೇರ್ಗಳೇ ಉಂಗಳ ಅನೇವರೆಯೂ ಉಯಿರ್ತದಿಂದ ಆಂಡವರ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮತ್ತಲೇ ವಾಳ್ತುಗಿರೋಂ ವಲ್ಲಮೆಯಾನೆ ದೇವನುಡಿಯ ವಾರ್ತಿಯೈ ಕೇಡ್ಕೆ ಆಯತಮಾವೋಂ ಇಂದ ನಾಲೆ ನಮ್ಡಿಯ ಸೇದಿಯಾಲರ್ ಮದರೈ ಅರಸರಡಿ ಕ್ರಿಸ್ವಿನ ಸಬೈಯಿನ್ ಪೋದಗರು தேவண்டி கிருபையும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துகிறேன் தேவண்டி வார்த்தையை நாம் படிக்கும் பொழுதும் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுதும் நிச்சயமாக தேவண்டி ஆசீர்வாதமும் பாதுகாப்பும் நமக்கு உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்திக்காக நாம் தியானிக்கிற பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பிரபல்யமான ஏன் பலர் மனப்பாடமாக கூட அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு சங்கீதம்தான் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் என்பது நம்பிக்கை இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுது படித்தாலும் ஒரு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு பலத்தையும் ஒரு உத்வேகத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையும் தேவன் மீது ஒரு பற்றுதலையும் தரக்கூடிய ஒரு சங்கீதமாக இருக்குது இந்த சங்கீதத்திலிருந்து இன்று நாம் ஒவ்வொரு வசனமாக தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு இந்த சங்கீதம் என்ன வெளிப்படுத்துது அப்படின்றத நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிய கேட்கலாம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் த லார்ட் இஸ் மை ஷப்பர்ட் அண்ட் ஐ ஷல் நாட் வாண்ட் இங்கே நமக்கு இந்த வசனம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெய்வீக உடைமையை உடைமை ஒரு டிவைன் பொசஷன் நமக்கு இதில் தெரிகிறது நாம் தேவனுடையவர்கள் என்பதை இந்த சங்கீதக்காரன் உணர்ந்து அதை வெளிப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் இதையே வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது த லார்ட் இஸ் மை ஷப்பர்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா என்னுடைய பொருள் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உடைமையை இங்கே நாம் பார்க்க முடிகிறது நாம் தேவனுடையவர்கள் நாம் அவருக்கு சொந்தமானவங்க அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் நமது கர்த்தர் தேவன் நம்முடைய தகப்பன் இந்த உடைமை இந்த பொசஷன் என்னுடையது என்ற ஒரு வெளிப்பாடு இங்கே தெரிகிறது அப்போ பார்த்துக்கோங்க நமக்கு சொந்தம் இல்லாததன் மீது நமக்கு இருக்கிற அக்கறை எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி கவனமாக பார்த்துக்குவோம் ஆனால் நமக்கு சொந்தமானதை நம்ம எவ்வளோ தூரம் அக்கறையோடு கவனத்தோடு பார்த்துக்கொள்வோம் இங்கே நம்மை சொந்தமாக தேவன் கத்தர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் இந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றுல ஒன்னா வசனத்துல நாம பார்க்கிறோம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் என் மெய்ப்பர் வேற யாரும் இல்ல கர்த்தர் அந்த பொசன் நான் அவருக்கு சொந்தமான ஆடு என்னுடைய மெய்ப்பர் அவர் இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அதிகமான பாதுகாப்பு அதிகமான நன்மைகள் இதையெல்லாம் இங்கே நாம பார்க்க முடிகிறது பாருங்க யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஏழாம் வசனம் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது அருமையானவர்களே சங்கீத இருபத்தி மூணு ஒண்ணுல சங்கீதக்காரன் தாவியுது கர்த்தர் என்னுடைய மெய்ப்பர் சொன்னது மட்டுமல்ல இங்கே மறு சைட்ல அடுத்த எண்டுல பாருங்க யோவன் பத்து இருபத்தி ஏழுல ஆண்டவராக இயேசுக்கிற சொல்றார் என் ஆடுகள் எனக்கு செவி கொடுக்கிறது அவர் அக்னாலஜ் பண்றாருங்க நம்மள நாம அவருக்கு சொந்தம்னு நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல அவர் சொல்லுகிறார் என் ஆடுகள் எனக்கு செவி கொடுக்கிறது என் ஆடுகள் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு சொந்தமான ஆடுகள் அதை யார் என்னிடத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிவைன் பொசஷன் தெய்வீக உடைமை சொந்தம் தெய்வீக சொந்தம் நமக்கும் கர்த்தருக்கும் நமக்கும் தெய்வனுக்கு இருக்கிறது இந்த அருமையான வார்த்தைகளினாலே நாம் பலப்படுவோம் நம்முடைய வாழ்வின் எந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டாலும் கர்த்தர் என்னுடைய மெய்ப்பர் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அவர் என்ன இதெல்லாம் செய்வார்னு சொல்லிட்டு சங்கீத புஸ்தகத்திலேருந்து இருபத்தி மூணுல பின்னாடி வர்ற மாதிரி நம்ம 
இந்த நம்பிக்கையோடு சொல்ல முடியும் மேலும் நாம் வாசிக்கலாம் பாருங்க யோவானுடைய புஸ்தகத்துல பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனம் நானே நல்ல மெய்ப்பன் பிதா என்னை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் பிதாவை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் என்னுடையவைகளை அறிந்தும் என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் கவனிப்போம் நானே நல்ல மெய்ப்பன் அது மட்டும் அவர் சொல்லிட்டு விடல நான் என்னுடையவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் எப்படி பிதா என்னை எப்படி அறிந்திருக்கிறாரோ நான் பிதாவை எப்படி அறிந்திருக்கிறேனோ அதை போல என்னுடையவைகள் அந்த அதுதான் இந்த டிவைன் பொசிஷன் சொந்தம் எனக்கு தெய்வீக சொந்தம் நமக்கு இருக்கிறது நமக்கும் தேவனுக்கும் அதை சொல்லுகிறார் அவர் வலியுறுத்துகிறார் என்னுடையவைகள் என்னுடைய ஆடுகள் என்னை அறிந்திருக்கிறது என்னுடையவைகள் என்னை அறிந்திருக்கிறதுன்னு சொல்றது போல நானும் என்னுடையவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த அளவுக்கு நமக்கும் தேவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் சொந்தம் இருக்கும் பொழுது அந்த உடைமை இருக்கும் பொழுது நாம் அவருடையவர்களா இருக்கும் பொழுது நாம் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த ஒன்னா வசனத்துல பிற்பகுதியில சொல்றார் பாருங்க கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிறார் மட்டும் சொல்லாம பிற்பகுதியில சொல்லும் பொழுது நான் தாழ்ச்சி அடையேன் ஐ ஷெல் நாட் வாண்ட் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்ற நம்பிக்கையோடு சங்கீதக்காரன் இங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்க மத்த ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இந்த பிற்பகுதியில ஒன்னாவது வசனத்துல இந்த பிற்பகுதியில நாம பார்க்கிறோம் ஐ ஷெல் நாட் வாண்ட் நான் தாழ்ச்சி அடையன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே தெய்வீக கொடை என்பது வெளிப்படுகிறது அல்லது தேவைகளை சந்திப்பது தெய்வீக தெய்வீக தன்மையோடு நாம் இருப்பவரிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ள முடிகிறோம் எனக்கு குறைவில்லை அப்படின்றத நாம பார்க்கிறோம் தெய்வீக கொடையை இங்கே நாம பார்க்க முடிகிறது ஐ ஷெல் நாட் வாண்ட் அப்படின்னா என்னுடைய எல்லா வேகளையும் அவர் பூர்த்தி செய்வார் எல்லா தேவைகளையும் அவர் சந்திப்பார் என்னுடைய எல்லா நிலையிலும் அவர் போதுமானவராக இருப்பார் தெய்வீக கொடையை பற்றி இந்த ஒன்னாம் வசனத்துல ரெண்டாவது பகுதியில் நாம பார்க்க முடிகிறது அதனாலதான் மற்ற அஞ்சு ஆறுலையும் அதே ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது சொல்றார் நீதியின் மீது பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் திருப்தி என்ற வார்த்தை அதற்கு மேல ஒன்னும் தேவையே இல்லை எல்லாம் போதுமானது இது யாருக்கு இந்த தெய்வீக கொடை யாருக்கு நீதியின் மீது பசிதாக உள்ளவர்களுக்கு திருப்தி அடைவா அடையும் நிலை ஏற்படும் என்பதை ஆண்டவரே வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் முதலாவது நான் கர்த்தரை மேய்ப்பராக கொண்டிருக்கிறேன் அவர் என்னை ஆடாக கொண்டிருக்கிறார் என்ற தெய்வீக சொந்தம் அல்லது தெய்வீக உடைமையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் இரண்டாவது பகுதியில் தெய்வீக கொடை நான் எதற்கும் நான் தாழ்ச்சியடைய தேவையில்லை அப்படின்றத நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியான ஒரு நிலைமையை கர்த்தர் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கனால பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மேலும் வாசிக்க கேட்கலாம் பாருங்க பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இந்த தெய்வீக கொடையை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பாருங்க என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் பிரிமானவர்களே இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது தெய்வீக கொடையை பெற்றிருக்கிறோம் அல்லது தெய்வீக தன்மையுடைய தேவன்ட்டு இருந்து நாம் எல்லாவற்றையும் திருப்தி அடையும் நிலையை பெற்றிருக்கிறோம் என்பது வசனம் சொல்லுது ஆனால் ஒரு விஷயம் நாம தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் இங்கே பாருங்க என் தேவன் நம்முடைய தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்முடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார் என்று மட்டும் சொல்லலை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் அப்ப இந்த குறையில்லாத வாழ்க்கை திருப்தி அடைகின்ற வாழ்க்கை தெய்வீக கொடையை நாம் எப்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா நம்ம கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருக்கிறத என்ஷோர் பண்ணணும் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோட உறவை உறுதி பண்ண வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விருப்பமான வாழ்க்கை அவர் வசனத்தின்படியான வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு அப்பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய மெய்ப்பரா இருக்கிறார் அப்பொழுது நாம் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டோம் அவரிடத்திலிருந்து தெய்வீக கொடையை எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்ம நிலைமையின்படி பார்க்கக்கூடாது அவருடைய ஐஸ்வர்யம் அவருடைய வல்லமையின்படி நம்முடைய குறைவைகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் தெய்வீக கொடையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் தெய்வீக உடைமை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் தெய்வீக சொந்தக்காரர்கள் தெய்வீக திருப்தியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது இரண்டாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறது அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் இந்த சங்கீத இருபத்தி மூணு ரெண்டுல நாம பார்க்கக்கூடியது தெய்வீக வழி நடத்துதல் டிவைன் ப்ரொக்ரஷன் நம்மள அவருடைய சொந்தமா ஏத்துக்கிட்டு நமக்கு தேவையானதை மட்டும் திருப்தியை கொடுத்துட்டு இந்தா போ அம்போ அப்படின்னு என்ன செய்யல விடல நம்மை தெய்வீக தன்மையோடு வழி நடத்துகிறார் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் டிவைன் ப்ரோக்ரஷன் நம்மளை வழி நடத்துகிறார் அந்த வழி நடத்துகிற
அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்துல அவருடையவர்களை அவர் திருப்தியாக்குவது மட்டுமல்ல அவர்களை வழிநடத்தும் போதும் அவருடையவர்களை அவர் பாதுகாப்பாக நேர்த்தியாக வழிநடத்துகிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மத்தியுடைய புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்கள் வருத்தப்பட்டு வாரம் சுமக்குறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் என் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் முகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் குறிமானவர்களே நம்முடைய தேவன் தெய்வீக வழி நடத்துதலிலே நம்மளை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போக விரும்பல நம்முடைய பாரங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் இறக்கி வைத்து விட்டு அவர் வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும் அவர் வழி நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதான் ஆண்டவருடைய அறைகூவல் இப்படியாக இருக்கிறது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்குறவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி மனதில் எவ்வளவு பாரம் துக்கம் துயரம் இருந்தாலும் சரி அதற்கு இந்த உலகத்துல எந்த மருந்தும் கிடையாது நம்மை படைத்த தேவனிடத்தில் மட்டும்தான் அதற்கான விமோச்சனம் அதற்கான வழி இருக்கிறது அவர் வழி நடத்தும்படியான ஒரு எளிமையான பின் செல்லுகிற ஆடாக நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் ஏன்னா அவர் சொல்றாரு இங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒண்ணுல கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிறார்னு சங்கீதக்காரன் சொல்வதை போல அவர் யோவான்ல சொல்றார் என் ஆடுகள் என்று நம்மை சொல்லுகிறார் அவர் நம்மை வழி நடத்த விரும்புகிறார் பாரங்கள் அற்ற ஒரு வாழ்க்கை துயரங்கள் துன்பங்கள் அற்ற வாழ்க்கை முக்கியமா பாவம் அற்ற ஒரு வாழ்க்கை ஸோ தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் உச்சபட்ச பாதுகாப்பையும் வழி நடத்துதலையும் நேர்த்தியான ஒரு வாழ்வையும் கட்டளையிட விரும்புகிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இறுதியாக பாருங்க வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல இந்த தெய்வீக வழி நடத்துதலை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுது என்ன பார்க்கிறோம்னு சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே இவர்களை மேய்த்து இவர்களை ஜீவ தண்ணீருள்ள ஊற்றுகள் அண்டைக்கு நடத்துவார் தேவன் தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் என்றார் பாத்தீங்களா ஆட்டுக்குட்டியானவர் நம்மை மேய்த்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஊற்றண்டையில நடத்துவார் தேவன் தாமே நம்முடைய கண்ணீர்கள் யாவையும் துடைப்பார் இந்த தேவன்கிட்ட நாம வந்துட்டோம்னா அவரோட அவருடைய ஆடாக அந்த மெய்ப்பனுக்கு கீழே அந்த ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய மெய்ச்சலின் கீழே நாம் வந்துவிட்டோம் என்றால் நமக்கு ஒரு பரிபூரணமான கண்ணீர் கஷ்டம் துயரம் துன்பம் அவற்றை கடந்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது நித்திய வாழ்க்கை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அவருடையவர்கள் அப்ப நம்முடைய பாதுகாப்பு நம்முடைய கவலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே அவர் உறுதி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த நாளிலே நாம் ரெண்டு அல்லது மூன்று விஷயங்களை தியானித்தோம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறார் டிவைன் பொசஷன் தெய்வீக உடைமை உடையவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் நாம் தாழ்ச்சி அடைய தேவையில்லை எதை குறித்தும் கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போ தெய்வீக கொடையை பெற்றிருக்கிறோம் நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கக்கூடிய நம்முடையவர் அவர் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மூன்றாவதாக தெய்வீக வழி நடத்துதலை பெற்றிருக்கிறோம் நம்மை சொந்தமாக்கி திருப்தியாக்கி அப்படியே விடுகிறவர் அல்ல மாறாக நம்மை கூடவே இருந்து கரம் பிடித்து வழி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் நம் உடனே அவர் வர இருக்கிறார் நம் முன்னாடி நமக்கு பாதுகாப்பு அவர் செல்றார் அப்படின்றத நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட கிருபையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் மறந்துவிட வேண்டாம் ஆம் பெரியமானவர்கள் இந்த தெய்வீக கிருபையை பெற்ற நாம் இதை சந்தோஷமாக இந்த கிறிஸ்த வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்து அனுபவிப்போம் தேவனுடையவர்கள் நாம் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் நம் நிலை அவராலே மாறும் அவராலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் தேவன் தாமே நம்மை வழி நடத்துவாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவையும் துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி உடைய வார்த்தைகளினாலே எங்களை பலப்படுத்தி தேற்றியதற்காக நன்றி இந்த உலகத்தை கடந்து உம்முடைய பாதுகாப்பும் உம்முடைய கிருபையும் உம்முடைய வழி நடத்துதலும் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இந்த நாளில் புரிந்து கொண்டோம் இந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் சரியாக வாழ வேதத்தின் துணை கொண்டு வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவர் ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே பெரிய மாணவர்களே செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தெய்வம் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தின்படி யார் திருப்தி அடைவார்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை கவனிப்போம் மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தின்படி யார் திருப்தி அடைவார்கள் இதற்கான பதில தபால் மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் தெய்வம் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் 
நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பதி உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு